ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലുള്ളത് അതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ യെല്ലോ കളറിൽ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്മോൾ സ്ക്വയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലാണ് ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയും യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അതേപോലെ ഈ യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ വിഡ്ത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ വീതി അതേപോലെ ഈ ബ്ലൂ സ്ക്വയറിൻ്റെ വീതി വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വൺ വൺ മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലൂ സ്ക്വയറിൻ്റെ അതൊരു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും വൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെയും യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൊത്തം എല്ലാ ഫിഗറും കൂടിയിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് രണ്ട് യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളുകളുണ്ട് ഒരു സ്മോൾ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ നമുക്കിത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ നാല് സൈഡും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എത്രയായിട്ടിരിക്കണം അത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ആണ് എക്സ് ഇവിടെ എത്ര തന്നെയാണ് എക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാ സൈഡും സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് സമച്ചതുരായതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡും എത്ര തന്നെയാണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എക്സായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളത് എക്സായിട്ട് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഫിഗറിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര വരും ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണുക സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത് നമ്മൾ യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് എക്സ് രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എക്സ് തന്നെയാണ് അതിന് വിട്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണുക സൈഡ് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ X ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എത്ര തന്നെയാണ് എക്സ് ആണ് പ്ലസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ യെല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെയും ഇവിടെ എക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വീതി താഴ്ത്തത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അതും എക്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ താഴെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ബ്ലൂ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അതൊരു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇതാണ് മൊത്തം ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പ്ലസ് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന്
the whole square alle nokke x plus 1 the whole square on expand edu nokke x square plus 2ax nu parayumba 2 into x into 1 appo endana 2x plus a square a square nu sandu vara endana 1 aanu alle 1 aanu ivada eda sandu irikkunathu appo 1 into square ethri nyana 1 ennyana appo x square plus 2x plus 1 ine namukku engane eludam x plus 1 the whole square nu short aakiittu namukku eludam nammal munne etta class lokke padichittulladana equal to right side nammal angane thane 100 ennu eludi ini namukku korchu uni easy ile kandupidikkan ini nammal endu cheyanam x plus 1 endanu nu kaananam x plus 1 the whole square aanu 100 appo x plus 1 nu parayum nammal endu cheyanam ivada nammal square root edukkanam alle square root of 100 adu ethriyanu 10 aanu alle 10 de square aanu 100 nu parayanadu anganeyanengil x ethra varum x is equal to 10 e plus 1 nammal ingotu kondu povumbol minus 1 appo ethra vannu 9 ennu namukku kitti appo namukku x ethra aanu kitti edu 9 ennu kitti x nu parayum nammal endaan eduthundayirunnathu nammada green square inde oru side adana nammalodu kandupidikkan parinjirikkanathu adana nammal x side eduthathu adu ippo namukku ethra aanu kitti x equal to pore nammal 9 ennu kitti appo ee oru figure ne nammal ingane arrange cheyana nokkiye idayirunnu nammade aa green square nu parayanathu adile oru yellow rectangle inganeyum vechu oru yellow rectangle nammal inganeyum vechu idu nammade aa blue square aanu appo ee oru length ayirunnu namukku endu x nu parayanathu idinde width ethra ayirunnu 1 ayirunnu alle adu pole ivada adu x aanu ivada 1 aanu idu 1 idu idu vare ethra x ivada 1 idu x appo mottathile ee oru square nammal adu vechittundaki appo adinde length endai idu vare x um ivarna 1 aanu appo mottathile ayadu mottham idinde length nu parayumbol x plus 1 ennu namukku kitti appo mottham oru square x plus 1 ennu parayna oru x plus 1 length ulla oru square aanu namukku kitti irikkanathu appo adinde area nu parayna x plus 1 the whole square angalle namukku oru kitti irikkanathu x plus 1 the whole square is equal to 100 ini namukku vere oru problem nokkam namukku oru rectangle thannittundu da ee chithrathil kaanana pole rectangle thannittundu നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സൈഡിനേക്കാൾ 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് 2 മീറ്റേഴ്സ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദി അതർ സൈഡ് അതായത് ഒന്ന് 10 ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് 12 ആയിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അതിന്റെ ഏരിയ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 224 meter square aanu area equal to etrayana parappalavu thannirikkanathu 224 meter square aanu thannittundu angane aanengil idinde length etri aayirikkum length gal rendu length undavu le neelavum veediyum length um breadthum adu etri aanu namukku kandupidichu kodukkanam appo nammal endu cheyunu shortest side undallo onnu cherudum onnu valadum aanu oru parannittundu aa shorter side nammal endaayittu edukkanam x ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് x ആയിട്ട് എടുത്തു മറ്റേ സൈഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എത്ര വരും x ഇത് x ആണെങ്കിൽ ഇത് x 2 ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇത് x 2 ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ടർ സൈഡ് ആണ് x ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ലോങ്ങർ സൈഡ് എത്ര വന്നു അതിനേക്കാൾ 2 മീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് x 2 ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് 224 224 മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് area kaanala formula endana neelam into veedi length into breadth oru length edana x aanu matte length etrayana x 2 aanu appo x into x 2 aanu endu area adu etrayana thannittund 224 224 namukku bracket onnu remove cheyam x into x x square plus x into 2 2x equal to 224 നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ടേമും കൂടി വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇവിടെ മിസ്സിങ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എക്സ് പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ 
ഇല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ടു എ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ടു എക്സ് ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരു എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഏടെ വാല്യൂ വരേണ്ടത് ഏത് നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എ എക്സ് അല്ല ഈ ടു എ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എ എന്ത് കിട്ടും ഈ ടു എക്സ് അങ്ങനെ എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടു എക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഷോർട്ടർ ഫോം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് ടു എക്സ് ഉണ്ട് ആഡ് വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് തന്നെയാണ് എ സ്ക്വയർ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമ്മളത് ബാലൻസ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഏത് നമ്പറാണോ ആ സെയിം നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഴുതി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ത് വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും x is equal to 15, ഈ പ്ലസ് വണ് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ അതായത് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഷോർട്ടർ സൈഡായിരുന്നു എന്ത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഷോർട്ടർ സൈഡാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അത് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോങ്ങർ സൈഡോ ലോങ്ങർ സൈഡ് എന്ന് പറയണത് അതിനേക്കാൾ രണ്ട് മീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതും നമ്മൾ എഴുതണട്ടോ അളവും ഫോർട്ടീൻ മീറ്ററും ലോങ്ങർ സൈഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്ററും ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതും ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിനേക്കാൾ രണ്ട് മീറ്റർ കൂടുതലാണ് എന്ത് മറ്റേ സൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് സ്ലൈറ്റിലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഒരു സൈഡിനേക്കാൾ ഇരുപത് മീറ്റർ കൂടുതൽ രണ്ട് മീറ്ററിന് പകരം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ലോങ്ങർ സൈഡ് എത്രയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ കൂടുതലാണ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം ടു മീറ്റർ ആയിരുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് കൂടുതൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏരിയ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതൊക്കെ സെയിം ആണ് ഈ ഒരു മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണ് മറ്റേ സൈഡ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി
ഇവിടെ ഈ ടു എ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് കമ്പയർ ചെയ്യുക ടു എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി എക്സ് ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടുത്തെ ബാക്കി ടു എക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വന്നു എക്സും എക്സും ക്യാൻസലായി പോയി ട്വൻറ്റിയിൽ ടു എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് ടെൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിവിടെ ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്താണ് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതേപോലെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അതെന്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലാനേഷനാണ് എക്സ് പ്ലസ് എ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ദ ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലാനേഷൻ നോക്കി നോക്കിയേ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ശരിയാണ് അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ്റെ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ ഈ പ്ലസ് ടെൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ അതായത് എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഷോർട്ടർ സൈഡാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോങ്ങർ സൈഡ് എത്രയാണ് ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഇരുപത് മീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് എക്സ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അതായത് എക്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ നമ്മുടെ ഷോർട്ടർ സൈഡ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നും ലോങ്ങർ സൈഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റിയാണത് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം താങ